Magandang araw po sa lahat. Ito pa rin po si Teacher Bong para po sa ating ay turo. At ang ating pong um, subject ay Mathematics 6. Um, ating pong competency mula sa K-12. Multiplies decimals and mixed decimals with factors up to 2 decimal places. Ating pong code ay M6NS-IE-111.3. Okay po. So, before po tayo mag-proceed sa multiplication po ng ating mga decimals or mixed decimals, magbalik-aral muna po tayo dito sa ating pong place value. It will be very important po kasi mamaya ay gagamitin po natin tong information na to. So, alam po natin na last time, nag-usahan po natin 10,000 place at saka 10,000 place po. So, ang decimal place, our decimal point po dito ang nag-differentiate nag kung whole number ba, which is yung mga nasa kaliwa, o decimal, yung mga nasa kanan, yung mga digits. Okay? So, yan. Now, so, napag-usapan din po natin yung decimal, tsaka yung mixed decimal, na kapag ka mixed decimal, meron po itong whole number. Meaning, after ng decimal point, meron itong number sa kaliwa. Whereas, dun naman po sa mga decimals, wala po silang whole number o zero po sila after ng decimal point papuntang kaliwa. Okay? So, now, so, how do we multiply ba yung mga decimals or mixed decimal? To answer that, ito lang po yan. When we multiply decimals or mixed decimals, it is the same as multiplying whole numbers. The only difference is the use of decimal point. So, sa pumultiply po ng ating mga decimals or mixed decimals, kapareho lang po yan na pumultiply natin normally ng mga whole number. Ang difference lamang yan ay gumagamit po tayong decimal point sa end ng ating sagot. So, paano po yun? So, pakita po natin yung step. So, ito po yung mga steps natin sa multiplying ng decimals. First, arrange natin yung mga numbers sa vertical order para hindi po nakakalito. Hindi po ba kapag nagmumultiply din tayo, ina-arrange din natin ito in a vertical order kung hindi sila decimal. Ganto pa rin po ang ating process. Number two, then we multiply. We have to get the product. Pangatlo, we have to count the number of digits in decimal place. Ibig sabihin, yung multiplicand at saka multiplier dapat ay alam natin kung ilan ang mga digit pagkatapos ng decimal place ng mga numbers na to. Next, number 4, place a temporary, temporary ha, decimal at the end ng product. Sa katapusan po ng product na na-compute natin, maglagay tayo ng tentative or temporary decimal point. Then, move the decimal point from right to left based on the sum of digits in decimal place. So, yung mga binilang natin kanina na mga uh, digits na nasa decimal place ay yun ang magre-react or magkakaroon ng connection dito sa ating final decimal point. So, para po ma-explain ko po mas mabuti ay ipakita po natin in, in a illustration na po. Let's say we have 3N6400 times 0N7500. Paalala ko lang ha, yung mga decimal point natin Pag binabasa natin yan is N. Okay? Then we have to say kung ano yung place value ng mga nasa decimal places. So, 3N6400 times 7500s. Kaya hindi na po sabihin yung 0 kasi automatically means nasa decimal na yun kasi 7500s naman sinabi natin. Okay? So, first part is arrange them in vertical order. So, yan. Naka-arrange na po sila. Next, multiply. So, we multiply. Yan. So, 4 times 5 is 20. Then, 6 times 5 is uh, 30 plus 2, 32. Tapos, nakakeri ulit yung 3. Then, 5 times 3 is 15 plus 3, 18. Yun yung first layer. Second layer, 7 times 4 is 28. 7 times 6 is 40, uh, 42 plus yung 2 kanina. Okay? So, uh, 44 tayo. Then, 7 times 3 is 21 plus 4, 25. Then, we add. So, bring down 0. 2 plus 8 is 10. Carry 1. 1 plus 8 is 9. Plus 4, 13. Carry 1. 1 plus 1 is 2. Plus 5 is 7. Tapos, bring down 2. So, ito po yung naging sagot natin sa pagmumultiply. Next, um, step 3. Count the number of digits in, place, in the decimal place. So, ito. So, ito po yung ating multiplicand at ito yung ating multiplier. So, si multiplicand, bilangin natin ilan yung digits niya na nasa decimal place. 
So, mula dito sa decimal point, magbibilang tayo papuntang kanan. 1, 2. Oh, means dalawa dito ha. Sa kabila naman, 1, 2. So, ibig sabihin, 1, 2, 3, 4. Apat yung mga nasa decimal places. So, step 4. Place a temporary decimal point at the end of the product. Ito yun, oh. Nalagay tayong temporary decimal point dito. Okay? Then, number 5. Move the decimal point from right to left based on the sum of digits in decimal place. Ibig sabihin, di ba alam natin, apat lahat yun. So, mula dito sa dulo, magbibilang tayo ng apat papuntang kaliwa. 1, 2, 3, 4. Okay? So, therefore, yung ating yung sagot ay 2N73. Tapos, meron pa siya mga 0 dito, no? Now, so mag-move yan dito. Now, dito sa pagsapart ng uh, mga zeros, meron po tayong konting rule dyan, ha? Yan. Kapag ka sila ay mga zero digits, o kaya yung mga, uh, yes, mga zero, tapos wala na po tayong non-zero na digit sa kanan, ini-erase na po natin yon, Okay? So, ang sagot po natin is 2N73 hundreds. Okay? Kasi place value niya, tenths, tapos hundreds. So, ang last mong binigkas is hundreds, so therefore, 2N73 hundreds. So, yun po yung ating pagkuha ng product. Now, try po natin yan sa decimals to decimals. Let's say, 85 hundreds times 64 hundreds. So, first rule, ang gawin ay arrange in vertical order. Yan. Second rule, we multiply. Yan, we multiply natin. 5 times 4 is 20. Tapos, 8 times 4 is, uh, yan, is 32 plus 2. Yan, kaya naging siyang 34. Tapos, wala na po tayong i-multiply pa sa 0 kasi automatically na yon na wala na tayong multiply doon. So, diretso na yung 30 lagi dito. Okay? Next, yung pong susunod is yung 6 times 5 is 30. Um, 8 times 4 is 30. Yan, 48 plus 3, 51. Katulad din nung kanina, so drop na lang natin dito yung 5. Okay? So pagkatapos po ay we add 0, bring down to 0, 4 plus 0 is 4, 3 plus 1 is 4, then bring down 5. Yan. So yun po yung ating nagawa na, no? rule number 2. Uh, st uh, ating pong step number 3, we have to count ilan lahat ng ating mga decimals. Mga nasa decimal places na digit. 1, 2, 3, 4. Apat ulit. So, lagyan natin ng temporary. Yan sa rule, uh, step natin. Maglagay tayong temporary decimal point. And then, we count. Sabi nga dito, apat. So, apat yung ating pagbalik papuntang kaliwa. So, 1, 2, 3, 4. Ayan. So, ang ating sagot ngayon ay 0 and 5, 5, 4, 4, 0. Yan nga lang, Pagtataka kayo, sir, saan po galing yung zero? Ang answer po doon ay, yung pong zero ay ating placed holder. Para ipakita lamang na wala na pong whole number na kasunod ito. Wala pong whole number ito na nasa unahan. Okay? Now, in regards naman po dito sa ating um, numbers na nandito, meron po tayong konting rule dyan. Omit po natin yung last zero if there are no succeeding digits. O kaya, zero na lang yung mga nandito. So, lahat po noon ay i-erase natin. O, di natanggalan natin. Yan. Now, normally po kasi, ni-round natin ang ating final answer to the nearest hundreds. Ibig sabihin na hundreds, yung pinakamalapit na dalawang digits lamang after ng decimal point. So, ito po yung nakakulay pula. Yan. Yan po yung nasa uh, place value ng hundreds. Ngayon, to do that, meron po tayong rounding of rules din. Okay. Kung ang number po, ito na nira-round off natin, which is the last one, titignan mo yung number niya sa kanan. Kung ito po ay 4, 3, 2, 1, automatic ay ang gagawin po lang natin, we will just retain the number na 4 and then erase it. Yung susunod na mga number, magiging 0 na lang yon. Pero if the number na nasa kanan niya, halimbawa itong 4 na to, yung nasa kanan niya, let's say 6, 7, 8, o kaya 5, yan ay magiging plus 1 magiging, ito ay magiging pong 5 din. Then, drop all the zero. 
So kung round off po natin yan, nearest hundreds ay magiging 54 hundredths. Pero kung hindi natin round off yan, magiging 544 thousandths. Kasi po yung yung place value niya, di ba? Tenths, hundredths, thousands. So, 544 thousands. Yun ang pong magiging sagot natin. So, depende po kung ano po yung rule na ibinigay. Na po. Sa multiplication ng mga mixed numbers, ganun din po. We will just simply multiply them as the same rules. Basta importante lang po dyan, katulad na nabanggit natin una, when we multiply decimals or mixed decimals, it is the same as multiplying whole numbers. The only difference is the use of the decimal point. Ibig sabihin, pinibilang lang po natin yung decimal place ng ating mga nasa di, uh, decimal place ng ating mga num uh, numbers na minumultiply. At yun ang ating gagamitin sa ating product kung nasaan natin lalagay yung ating final decimal place. Okay po? So yan po yung ating for, for the lesson 1. Ito po yung multiplies decimals and mixed decimals with factors up to 2 decimal places. Ako po si Teacher Bong, nagsasabing stay home and stay safe. Salamat po!